Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, today I am doing the question related to chapter financial statement of NPO. Beta, in the last video I have told you that the calculation of cost of consumable goods is how to get out of it. कंज्यूमेबल गुड्स क्या होती है वो गुड्स जो कि कंज्यूम की जाती है जैसे मैंने आपको बताया था मेडिसिन होती है ठीक है स्पोर्ट्स मटेरियल होता है और उसके अलावा और क्या हो सकता है बेटा हमारे पास जैसे फूड स्टफ है उसको कितना कंज्यूम कर लिया ठीक है स्टेशनरी है उसको कितना कंज्यूम कर लिया तो वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन जो है ट्वेंटी वन कराया था लेकिन आपको किस तरह से कैलकुलेट करना सिखाया था वो सिखाया था देखो सबसे पहले मैंने लिया था कि कोई हम आइटम कंज्यूमेबल आइटम्स वो कितनी परचेज की है वो लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्या माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक तो जब क्वेश्चन के अंदर हमें बेटा परचेजेस दिए होते हैं तो परचेज का बदला करता है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं आइटम जो हमारी कंज्यूमेबल आइटम है ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो हमें क्या करना होता है क्रेडिटर को देखने की जरूरत नहीं होती चाहे ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हो चाहे एडवांस क्रेडिटर्स पे किए हो या ओपनिंग एडवांस पेमेंट हो या एडवांस में पेमेंट हमारी क्लोजिंग हो उसको देखने की जरूरत नहीं होती लेकिन कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है हमें देखना पड़ता है जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं कि क्वेश्चन में हमें जो दिए हैं स्टेटमेंट दिए हैं उस हिसाब से हमें लेने चाहिए क्रेडिटर या नहीं अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था ओपनिंग्स जो स्टॉक है वो ऐड करते हैं क्लोजिंग को क्या करते हैं माइनस करते हैं किसके अंदर परचेजेस में परचेजेस इंक्लूड बोथ परचेजेस कौन कौन सी बेटा कैश और क्रेडिट लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन के अंदर हमें अमाउंट पेड दिया होता है फॉर उस आइटम को कंज्यूमेबल जैसे मेडिसिन है तो कंज्यूमेबल आइटम मेडिसिन होगी या फिर क्या हो सकती है स्टेशनरी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है तो जब अमाउंट पेड दिया हो इसका मतलब क्या है हमने कैश में पेमेंट किया तो हमें क्रेडिट परचेज नहीं पता तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में हम क्रेडिटर्स जो है वो क्या करते हैं लेते हैं उस सिचुएशन में जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कराया था ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या था बेटा हमें अमाउंट पेड दिया हुआ था किसका मेडिसिन का अमाउंट पेड का मतलब क्या होता है कि हमने पेमेंट की है कैश में है ना तो हमने क्रेडिट वाली नहीं लिखी हुई तो इसलिए हमने क्रेडिटर को कंसीडर किया था ट्वेंटी वन क्वेश्चन में तो अब आपको पहले वैसे बता दूं कि कई कई बार हमारे एडवांस पेमेंट भी आ जाती क्रेडिटर की या आउटस्टैंडिंग भी होते क्रेडिटर तो किस तरह से करते हैं अगर हमारे बेटा क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया हो फॉर कंज्यूमेबल आइटम जैसे मेडिसिन हो गई मैंने अभी बताया स्पोर्ट्स मटीरियल हो गया स्टेशनरी हो गई फूड स्टफ हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अमाउंट पेड लिखेंगे कितना पेमेंट करी है हमने ये किस चीज की है ये कैश परचेज है कि हमने कैश में पेमेंट कर दी एड ओपनिंग स्टॉक की कितना स्टॉक हमारे पास उसका पड़ा हुआ था ठीक है उसके अलावा हम ऐड करते क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि जो हमने क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं ऐड कर देते हैं एडवांस पेड टू क्रेडिटर ओपनिंग बिगिनिंग वाले क्योंकि हमारे वो इस साल के एडवांस पे किए गए हैं जो पिछले साल के क्लोजिंग थे वो इस साल के क्या है ओपनिंग इसको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं उसके बाद हम प्लस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जिस तरह से ओपनिंग स्टॉक प्लस किया तो क्लोजिंग क्या कर देते हैं माइनस क्योंकि वो स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है वो, वो हम क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे प्लस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर से ओपोजिट कौन से होते हैं ओपनिंग क्रेडिटर जो कि हमारे पिछले साल के थे इस साल के नहीं थे इसलिए हम वो माइनस कर देते हैं उसके बाद एडवांस पे टू क्रेडिटर भी कौन से बनाते हैं क्लोजिंग होते हैं जो हमने इस साल के एंड में अगले साल के एडवांस पे कर दिए क्योंकि इस साल के नहीं है तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं तो बैलेंस क्या बनाता है ये बैलेंस आ जाता है कौन सा कॉस्ट ऑफ मटीरियल हमारा कितना कंज्यूम हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है तो सबसे पहले आप दो बातों का डिफरेंस समझो जब क्वेश्चन में बेटा परचेजेस दिए होंगे परचेज का मतलब होता है कैश और क्रेडिट दोनों है तो उस केस में हमने क्रेडिटर्स नहीं लेने तब हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स की जो क्या लिख लेगा कॉस्ट निकलेगी वो क्या होगी एक तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देना है और क्लोजिंग माइनस कर देना है समझ आ गया और एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर हमें अमाउंट पेड दिया होता है जो हमारी कंज्यूमेबल आइटम है उसमें हम क्या कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं और हम क्लोजिंग क्रेडिटर जो हमने देने हैं इस साल के एंड तक देने हैं जिसको हम आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं है ना वो एड करना है और आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर के हैं वो हमने क्या कर देना है ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर देना है एडवांस पेड टू क्रेडिटर जो पिछले साल हमने इस साल का क्रेडिटर की पेमेंट की होगी एक्चुअल में तो इसी साल के 
है इसलिए हम उसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और जो हमने एडवांस में पेमेंट की अगले साल की तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे अब आप ये पॉइंट्स को समझ लो कि क्लोजिंग एडिटर में जैसे हमने सब्सक्रिप्शन की थी ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करते थे ये भी वही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्लोजिंग एड होती है और ओपनिंग क्या होती है माइनस होती है सेम इसी तरह से हम बात करें कि एडवांस जो हमारा रिसीव हो जाता था याद करो हमारी एडवांस सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग की होती है वो तो हम इसमें माइनस करते क्योंकि वो इस साल की नहीं है और यहाँ पर एडवांस वाली जो पिछले साल की है जिसको हम पिछले साल की क्लोजिंग कहते हैं इस साल की ओपनिंग कहते हैं तो ये क्या आ जाती है प्लस बस इतना हमारा कहीं यहाँ पर हम वर्ड क्रेडिटर यूज़ करें वहाँ पर हम सब्सक्रिप्शन करते थे और ये क्या ये हमारी लाइब्रेटी साइड जाएंगी ठीक है और वो हमारे जो ऐसा छट जाते थे जैसे अब आपको ये बताते हैं जो इसका दूसरा छट क्या होगा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट की ऐसा में जाएगा ठीक है और क्लोजिंग क्रेडिटर कहाँ जाएंगे बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लेबिलिटी में जाएंगे कि हमने इनको पेमेंट करनी है आउटस्टैंडिंग है ये मान ली एडवांस पेड टू क्रेडिटर जो है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की जो एडवांस पेड है तो ये प्री पेड है तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये एसर बन जाएगा इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट भी एसर में आ जाएगा और ओपनिंग क्रेडिटर हमारे क्या है ओपनिंग क्रेडिटर हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की लेबिलिटी में आ जाएंगे एडवांस पेड टू क्रेडिटर जो क्लोजिंग वाले हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसर साइड प्री पेड दे देंगे कि जो हमने एडवांस पे कर दिया है वो ठीक है अब मैं आपको एक क्वेश्चन तो बनाने जा रही हूँ आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं दोनों में क्या डिफरेंस बता रही हूँ कि कब हमने क्रेडिटर लेने और कब हमने क्रेडिटर नहीं लेने तो आप एक बार दोबारा देख लेना ट्वेंटी वन क्वेश्चन मैंने आपको कराया था उसके अंदर क्योंकि हमने अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दिया हुआ था तो हमने क्या लिया था उसने क्रेडिटर को कंसिडर किया था कि क्लोजिंग क्रेडिटर को हमने क्या किया था क्लोजिंग क्रेडिटर को हमने प्लस किया था और अपने को क्या किया था माइनस किया था अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ सुनो पहले क्वेश्चन ट्वेंटी टू ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेप्टी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू एक दुर्गा स्पोर्ट्स क्लब है उसके अंदर स्पोर्ट्स मटीरियल जो कंज्यूम किया जा रहा है वो कितना है वो कैलकुलेट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के फर्स्ट अप्रैल 2018 को हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है एट्टी का और 31 फर्स्ट मार्च 2019 को क्लोजिंग स्टॉक दिए स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना वन लैख सेवन थाउजेंड और क्रेडिटर हमें ओपनिंग टू लैख थर्टी नाइन थाउजेंड दिए हुए हैं और क्लोजिंग दिए हुए हैं थ्री लैख फोर्टी वन थाउजेंड और का, क्या कहा गया है क्वेश्चन में स्पोर्ट मटीरियल परचेज अंडरलाइन उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं करना क्यों नहीं करना बेटा कहाँ पर बात करिए नहीं करना इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं करना क्योंकि परचेज के अंदर दोनों परचेजेस आ गई कैश परचेजेस भी आ गई क्रेडिट परचेजेस भी आ गई तो हम अभी हमें क्रेडिटर को लेने की जरूरत नहीं है तो आप बेटा आप करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसका हम सोल्यूशन करते हैं हमें इन्होंने सिर्फ क्या पूछा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाओ जिसके अंदर हमने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ वो हमें बेटा क्या करना है शो करना है तो आप फॉरवर्ड बना लो सबसे पहले ठीक है लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन क्लोजिंग जो भी है इसको कराने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगी देखिए आपको समझ आ जाएगा मान लो सुबह मेरे पास दस चॉकलेट थे ठीक है पांच चॉकलेट मैंने और खरीद लिए कितने हो गए पंद्रह जब मैंने एंड में देखा रात को तो मेरे पास सिर्फ सात चॉकलेट बचे हुए हैं इट मीन मैंने कितने यूज किए होंगे देखो दस चॉकलेट सुबह थे पांच मैंने खरीदे कितने हो गए पंद्रह चॉकलेट हो गए ना और जब मैंने रात को देखा मेरे पास सात पड़े हैं इट मीन मैंने कितने कंज्यूम किए होंगे आठ 
चॉकलेट कंज्यूम कर दिया तभी मेरे पास साथ पड़े हैं तब बाद वहीं आ गई ना कि हमने जो जितना परचेज किया उसमें हम ओपनिंग जो है ऐड करते हैं और क्लोजिंग को क्या करते हैं माइनस करते हैं तो यही समझाया मैंने जैसे हमारे पास दस चॉकलेट सुबह थे ओपनिंग हो गया प्लस पाँच हमने परचेज कर लिए परचेज करने के बाद पंद्रह हो गए हमारे पास माइनस क्लोजिंग कितने पड़े हैं सात पड़े हैं पंद्रह में सात माइनस कर तो कितने रह गए मैं खा कितने गई या कितने कंज्यूम हो गए आठ चॉकलेट कंज्यूम हो गए तो यहाँ भी वही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें इसके अंदर क्या दिखाना स्पोर्ट्स मटेरियल कितना हमारा कंज्यूम हो गया यूज हो गया तो वो बताने की कोशिश कर रही हूँ इसके अंदर हम डार में ओपनिंग भी दे रखे हैं स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है और क्या दिया परचेजिस के लिए और अगर गलती मत करना क्रेडिटर्स को लेने की क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन में परचेजिस दिए परचेज का मतलब है इसके अंदर हमारा वो भी आ गया कैश परचेज भी आ गया और क्रेडिट परचेज भी आ गया तो अब हमें क्रेडिटर को लेने की जरूरत नहीं है तो आप फॉर्मेट बनाइए पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट ठीक है ये साइड कौन सी साइड है बेटा क्रेडिट साइड है इसमें इनकम्स आती है क्रेडिट साइड इनकम और गेन आती है ये साइड डेबिट साइड है तो हमने निकालना क्या है टू कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हो गया वो तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने की परचेज किया आप लिखिए स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज कितने का परचेज किए परचेज अमाउंट दिया है फोर लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड इसलिए हम ओपनिंग जो स्टॉक है वो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे ऐड ओपनिंग स्टॉक हमारे पास शुरू में कितना स्टॉक पड़ा था मटेरियल का ये था हमारे पास एट्टी सेवन थाउजेंड था हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ठीक है प्लस करिए फाइव लैख एट्टी वन थाउजेंड आ गया लेस क्या करेंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टोर जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ है वो कितना है बेटा थर्टी सॉफ रुपीज वन लैख सेवन थाउजेंड माइनस कर दो आप हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस करके देखिए फोर लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड दोबारा लिख देती हूँ फोर लैख सेवेंटी फोर थाउजेंड अब बच्चे कहते हैं मैम आपने क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिखे ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर इसका लॉजिक बेटा क्या है इसका लॉजिक ये है बेटा जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो इसलिए नहीं ले रहे कि तो क्वेश्चन में हमें परचेजेस दिया हुआ है कि कितने का मटीरियल परचेज किया गया है तो आप क्या करोगे बेटा जो परचेज किया है वो हम लिखेंगे कहाँ पर यहाँ पर और हमने इसमें हम कैश परचेज पता नहीं कितने क्रेडिट कितने नहीं पता परचेज के अंदर दोनों आ गई कैश परचेज भी आ गई क्रेडिट परचेज भी आ गई तो आपको क्रेडिटर लेने की जरूरत नहीं है अब इसका दूसरा फैक्ट बताने जा रही है जो ये अपनी स्टॉक है मटेरियल कंज्यूम सॉरी स्पोर्ट्स मटेरियल का वो अपने बैलेंस शीट की एसड में आएगा और जो क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसड में आएगा और जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लेबिलिटी में जाएगा और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लेबिलिटी में अब बेटा आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री करा दूंगी फिर आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में और उसमें क्या फर्क है ठीक है अब सुनो पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री कैलकुलेट बट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन सबसे पहले आप सबसे लास्ट पॉइंट देखो सेवंथ पॉइंट अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इसका मतलब क्या है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी का मतलब कि हमने कितने पैसे स्टेशनरी के दिए हैं इट मीन जो दिए हैं तो कौन क्या होंगे ये कैश में पेमेंट की होगी कैश में पेमेंट की है तो ये कौन सी परचेजेज है कैश परचेजेज है तो जब भी कैश परचेजेज आ गए क्रेडिट परचेज नहीं है तो जो क्रेडिटर्स हैं उनका क्या होगा ट्रीटमेंट होगा कि कुछ हम क्रेडिटर्स को प्लस करेंगे कुछ को माइनस करेंगे वो कैसे करना बता रही हूँ देखो सबसे पहले हमें स्टोक को स्टेशनरी देकर सेवन थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फोर्टीन को स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक है तो जो मैंने सबसे पहले बताया था अमाउंट पेड फॉर स्टेशन रही फोर्टी टू थाउजेंड इसलिए सेवन थाउजेंड ओपनिंग स्टॉक क्या कर देंगे प्लस कर देंगे अब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी फर्स्ट अप्रैल के लिए ओपनिंग क्रेडिटर है इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्योंकि इस साल के नहीं है उसके बाद हम बात करते हैं एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉर फर्स्ट अप्रैल को जो एडवांस पेमेंट की थी वो हमारी फर्स्ट अप्रैल को दी हुई है सिक्स थाउजेंड तो ये हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्योंकि एक्चुअल में इसी साल के खर्चे हैं उसके बाद 
हम बात करें स्टॉक ऑफ स्टेज थ्री थर्टी फर्स्ट मार्च की ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे उसके बाद हमें क्रेडिटर्स क्लोजिंग दे रखे हैं जो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी तो ये हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे सिक्स पॉइंट है एडवांस पेमेंट ऑफ स्टेज थ्री इकतीस मार्च को हमने अगले साल का पेमेंट कर दिया एडवांस में तो वो माइनस हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमारा वो अमाउंट आ जाएगा जो हमने स्टेज थ्री कंज्यूम की है ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंड डेट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड इसको ठीक कर दिया मैं टू थाउजेंड और आप क्वेश्चन जो है लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ठीक है बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कौन सी आइटम्स को हमने प्लस करना और कौन सी आइटम्स को माइनस करना है वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ फिर भी आपको मैं लिखते लिखते दोबारा बता दूंगी कि कितना और जो है हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट में शो करना है तो आप लिख लीजिए सबसे पहले अब है क्या हमारे पास जो स्टेशनरी है तो आप लिखेंगे टू कोस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम कि हमने कितनी स्टेशनरी कंज्यूम कर ली है ये हमने निकालना है ये हमने निकालना है ठीक है उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे जो हमने अमाउंट पे किया है लिखिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इसका मतलब समझ लेना अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी का मतलब हमने इतनी पेमेंट कर दी है कितनी इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेती हूँ यहाँ तक बना लेते हैं ठीक है स्टेशनरी का अमाउंट हमने कितना पे किया सबसे पहले देखो बेटा फोर्टी टू थाउजेंड इट मीन हमने कैश में पेमेंट की है ठीक है तो ये कैश पच्चीस हजार आ गई अब हम इसमें सबसे पहले क्या ऐड करेंगे ऐड करेंगे ओपनिंग स्टोक ऐड ओपनिंग स्टोक स्टेशनरी हमारे पास कितनी शुरू में पड़ी हुई थी आप देखिए हमारे पास सेवन थाउजेंड की स्टेशनरी पड़ी हुई थी तो ऐड करने के बाद आगे हमारे पास फोर्टी नाइन थाउजेंड हम फिर ऐड करेंगे क्या करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स कि जिन क्रेडिटर को हमने अभी पैसे देने है इसको क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं एट द एंड तो हमारे जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं एट थाउजेंड के तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे प्लस करके आगे फिफ्टी सेवन थाउजेंड ठीक है फिर हम ऐड करेंगे एडवांस पेड एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स ये हमने कौन से लेने बेटा ओपनिंग लेने हैं क्यों लेने क्योंकि शुरू में का मतलब है वो पिछले साल के क्लोजिंग थे वो हमारे इस साल के एक्चुअल में पे किए गए एडवांस तो ये आ जाएंगे ऐड हो जाएंगे ये ऐड करेंगे सिक्स थाउजेंड तो इसको प्लस करके आ जाएगा बेटा सिक्सटी थ्री थाउजेंड समझ आ गया अब आपने इसके रिवर्स जाना है जैसे ओपनिंग स्टॉक प्लस किया था क्लोजिंग माइनस होगा क्लोजिंग क्रेडिटर एड किए हैं तो आप ओपनिंग क्रेडिटर को माइनस करोगे एडवांस ओपनिंग को हमने ऐड किया तो एडवांस क्लोजिंग को क्या करेंगे माइनस करेंगे अब लिखिए लेस क्लोजिंग स्टॉक जो हमारी स्टेशनरी है उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्योंकि ये इसलिए लेस किया जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास पड़ा हुआ है दैट इज ऑफ थ्री थाउजेंड ये अभी यूज ही नहीं हुआ हमारे पास पड़ा हुआ है ये आ गया सिक्सटी थाउजेंड समझ आ गया उसके बाद हम देखते हैं हम लेस करेंगे इसका अपोजिट देखो हमारे क्या ओपनिंग क्रेडिटर्स क्योंकि वो शुरू के क्रेडिटर हैं हम ये कह सकते हैं ये पिछले साल के क्लोजिंग क्रेडिटर थे हमारे जो क्रेडिटर्स हैं ये है फोर थाउजेंड माइनस कर दो तो कितना आ गया फिफ्टी सिक्स थाउजेंड क्लियर हो गया अब बात करते हैं बेटा हमारे को लेस करना है एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स कौन से वाला बेटा क्लोजिंग वाला क्यों क्योंकि अगले साल का इस साल का नहीं है तो अब देखिए फिफ्टी सिक्स थाउजेंड है इसमें से हम जो एडवांस पे किया है स्टेशनरी का पेमेंट किया वो है हमारा एडवांस जो है फिफ्टीन हंड्रेड तो फिफ्टीन हंड्रेड को हम क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया फिफ्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड इतने ही हमारी स्टेशनरी कंज्यूम हो गई है समझ आया अब इसके दूसरे दूसरे फैक्ट बताती हूँ कि जो ओपनिंग स्टॉक है ये हम ओपनिंग बैलेंस शीट की एसर में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ठीक है और ये जो हम मैं अभी ओपनिंग की बात कर रही हूँ ओपनिंग हो गया उसके बाद हम ओपनिंग की बात करें ये ओपनिंग एडवांस पेड टू क्रेडिटर ये भी हमारा एसर में आ जाएगा प्री पेड पेमेंट में टू क्रेडिटर्स 
ठीक है ये एडवांस पे टू क्रेडिटर दो चीजें बताई मैंने ओपनिंग स्टॉक भी एसेट है और एडवांस जो हम पे करेंगे क्रेडिटर को वो भी हमारा क्या है वो भी हमारी एसेट है दी बिल्ड या एडवांस पेमेंट टू क्रेडिटर्स ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स की और क्लोजिंग क्रेडिटर कहाँ आ जाएंगे ये आ जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट की लेवल लेवल डी साइड की हमने इसको पेमेंट करनी है अभी इसी तरह हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आ जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में और जो ओपनिंग क्रेडिटर है ये ओपनिंग बैलेंस शीट की लेवल डी में तो आपको मैं पहले ओपनिंग तीन पॉइंट बताना चाहती हूँ ओपनिंग एक तो ये है ये एसेट है और ये ये क्या है ये भी हमारी एसेट एडवांस पेमेंट की है और ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट की लेवल डी में जाएंगे अब इसका रिवर्स चलो जो क्लोजिंग क्रेडिटर है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लेबिलिटी में जाएंगे और उसके अलावा हमारे पास क्या है अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा और एडवांस पे किया हमने क्रेडिटर्स को क्लोजिंग वाला ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा एडवांस पे मीन प्री पेड करना तो ये समझ आ गया बेटा ठीक है अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेन द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन कि हमने इसके अंदर क्या बताना है कि कितना अमाउंट हमारा स्टेशनरी का कंज्यूम हो गया वो शो करना है हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है सबसे पहले देखो फर्स्ट अप्रैल टू को हमें क्रेडिटर दे रखे हैं ये ओपनिंग क्रेडिटर है फोर्टी थाउजेंड और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन को हमें क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं फिफ्टी एट थाउजेंड उसके बाद हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनिंग का थर्टी थाउजेंड और क्लोजिंग दे रखा है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आगे बड़ा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ड्यूरिंग टू थाउजेंड द पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर्स अंडरलाइन फॉर इस वर्ड को पेमेंट मेड टू दीज क्रेडिटर का मतलब क्या है इन क्रेडिटर्स को पे किया है कितना वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड आगे है स्टेशनिंग परचेज इन द कैश ड्यूरिंग द ईयर वॉज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी ये टोटल जितनी मैंने परचेज किया स्टेशनरी उसका पच्चीस परसेंट जो है वो क्या है कैश में परचेज किया है तो यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर मान लो मैंने हंड्रेड परसेंट परचेज किया ट्वेंटी फाइव परसेंट अगर मैंने कैश परचेज किया होगा तो सेवेंटी फाइव परसेंट मैंने क्रेडिट पर परचेज किया होगा अब बड़े ध्यान से समझ लेना क्योंकि इसके अंदर हमें कैश परचेज नहीं पता लेकिन वो टोटल परचेज का ट्वेंटी फाइव परसेंट लिखा हुआ है आप टोटल परचेज भी नहीं पता पर आपको टोटल परचेज का फार्मूला आता है लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपको पता है मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि परचेज का मतलब क्या होता है दोनों तरह की परचेज कौन सी बेटा कैश परचेज भी और क्रेडिट परचेज भी है ना ये बात आपको समझ आनी चाहिए इस क्वेश्चन में हमें क्रेडिट परचेज भी नहीं पता वो तो मैं भी बताती हूँ किस तरह से लिख देगी और हमारे को ये भी नहीं पता कैश परचेज कितनी है वो भी मैं बताने जा रही हूँ तो आप लिखिए पहले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन लिखो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा सबसे पहले लिखिए फार्मूला टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस यानी कि हम जब नगद में खरीदते हैं हम उसको कैश परचेज कहते हैं और जब हम उधार में खरीदते हैं तो उसको हम क्रेडिट परचेज कहते हैं अब बेटा आपको मैं ये बात बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में हमें टोटल परचेज नहीं पता ना हमें कैश परचेज पता है ना हमें क्रेडिट परचेज पता है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा सबसे पहले आप देखिए क्रेडिटर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या दी हुई इन्फॉर्मेशन ये देखिए बेटा हमें क्रेडिटर जो है स्टेशनरी में ओपनिंग क्रेडिट फोर्टी थाउजेंड दिया है और क्लोजिंग जो है फिफ्टी एट थाउजेंड दिया है आप पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज हम क्रेडिट परचेज निकालेंगे सबसे पहले कैसे निकालेंगे ध्यान से रखना अब यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स क्रेडिटर को पेमेंट की है आप ये नहीं कह सकते कि ये कैश परचेज है ये क्रेडिटर को पेमेंट की है दैट इज ऑफ रुपीज वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड ठीक है समझ आ गई उसमें हम ऐड करेंगे क्रेडिटर्स कौन से क्रेडिटर हम ऐड करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपको पता ही है हम क्लोजिंग क्रेडिटर को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ये हमें देने पड़ेंगे कितने देने पड़ेंगे हमें कुल मिला के फिफ्टी एट थाउजेंड तो प्लस करके देखो आप चलो टू लैख टेन थाउजेंड आ गया ठीक है 
एक मिनट टू लैक ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर सॉरी लेस कर दो आप ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स सॉरी क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे ओपनिंग ओपनिंग क्रेडिटर बेटा हमारे फोर्टी थाउजेंड है तो हमारे जो वन लैक एट्टी थाउजेंड के आए हैं ना वन लैक एट्टी थाउजेंड का हमने क्या किया होगा क्रेडिट में परचेज की होगी क्रेडिट परचेज का मतलब है हमने उधार में खरीदा होगा अब आपको जो है मैं क्या समझाने जा रही हूँ एक बार दोबारा समझाती हूँ मान लो मेरे पास चालीस हजार के क्रेडिटर थे ठीक है और एंड में कितने मेरे पास एट फिफ्टी एट थाउजेंड के थे तो हम करें नाइन्टी एट थाउजेंड के हमारे पेमेंट कितनी की वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड इट मीन हमने कितना क्रेडिट परचेज किया होगा वन लैख एट्टी थाउजेंड मैं दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ बेटा आपको याद होगा जब मैंने पेमेंट के बारे में कहा था कि जब हम अमाउंट पेड करते हैं अब यहाँ पर पेड मतलब इस ये नहीं कहा गया पेड का मतलब है कि पेड तो फोर स्टेशनरी है मैं वो नहीं कह रही हूँ तो कैश में हो गया हम देखना चाहते हैं कि हमने कितना सामान उधार में कितना होगा अपने क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं अभी और देने बाकी हैं तो अमाउंट जो पे किया वन लैख सिक्सटी टू थाउजेंड उसने हमने क्लोजिंग क्रेडिटर को प्लस कर दिया कितना आ गया टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसमें से माइनस कर दिया जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर है फोर्टी थाउजेंड तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमारी कैश क्रेडिट परचेज कितनी है वन लैख एट्टी थाउजेंड तो आगे लिखे लेट अस एज्यूम टोटल परचेज हंड्रेड तो कैश पचीस कितनी है कैश पचीस लिखी पड़ी है क्वेश्चन में टोटल परचेज का ट्वेंटी फाइव परसेंट इंटू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड तो आप देखो टोटल कितनी मैंने मानी हंड्रेड हंड्रेड का कितना हो गया पच्चीस परसेंट पच्चीस हो गया ये समझ आ गया अब आगे आप बात करेंगे अगर हमारा हंड्रेड टोटल परचेज है और कैश परचेज हमारा ट्वेंटी फाइव है तो क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा लिखो लिखिए बेटा क्रेडिट परचेज हम क्या करेंगे टोटल परचेज हमारी हंड्रेड है तो उसमें से हम कैश परचेज ट्वेंटी फाइव माइनस कर दे तो कितने आएंगे सेवेंटी फाइव तो अभी मैंने क्रेडिट परचेज वन लैख एट्टी थाउजेंड निकाली और ये क्रेडिट परचेज कितनी है सेवेंटी फाइव तो अब हम कैसे निकालेंगे लिखिए इफ स्टेटमेंट बना लेंगे इफ क्रेडिट परचेज इज सेवेंटी फाइव देन टोटल परचेज टोटल परचेज कितनी है मैंने मान ली अभी आपके सामने हंड्रेड वन हो तो अगर वन हो तो हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव और अगर कितनी हो तो वो मैंने अभी निकाल दी बताया कि वन लैख एट्टी थाउजेंड हो तो कितनी आ जाएगी हंड्रेड अपॉन सेवेंटी फाइव इंटू वन लैख एट्टी थाउजेंड हमारी जो क्रेडिट परचेज आ गई वो आ गई सॉरी हमारी टोटल परचेज कितनी आ गई टू लैख फोर्टी थाउजेंड अब कैश परचेज कैसे निकाल लेंगे जो हमारी टोटल परचेज है वो आई है टू लैख फोर्टी थाउजेंड उसमें से हम जो हमारी क्रेडिट परचेज है वन लैख एट्टी थाउजेंड वो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड ये आपको समझ आ गया कैश परचेज कितनी आ गई ठीक है सिक्सटी थाउजेंड तो आप आंसर में चेक कर सकते हैं कि आपकी कैश परचेज सिक्सटी थाउजेंड है और क्रेडिट परचेज कितनी है हमारी क्रेडिट परचेज वन लैख एट्टी थाउजेंड है क्लियर हो गया अब हमें क्या शो करना है कि स्टेशनरी जो है कितनी कंज्यूम हो गई वो दिखानी है तो किस तरह से दिखाएंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे बनाएंगे जो है लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट For the year ending thirty first March two thousand nineteen, income and expenditure account for the year ending thirty first March two thousand nineteen. ठीक है बेटा 
फॉर्मेट गैस का आपको मैंने बताया था पार्टिकुलर अमाउंट फिर क्या लेना है पार्टिकुलर अमाउंट बेटा ये कौन सी साइड है ये साइड क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स आती है और डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं पर इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है पर देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है स्टेशनरी कंज्यूम की भूमि पर लिखिए टू कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ये हमें निकालनी है अब ध्यान रखना अब हमें परचेजेस पता है कौन सी परचेजेस कैश और क्रेडिट दोनों को मिला के अब लिखिए परचेज और ये हमने निकालनी है बेटा स्टेशनरी स्टेशनरी कितनी परचेज की है ये मैंने अभी आपको बताई थी टू लैख फोर्टी थाउजेंड उसमें हम ऐड कर देंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दैट इज ऑफ रुपीज बेटा कितनी है थर्टी थाउजेंड तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थर्टी थाउजेंड तो आ गया हमारा टू लैख सेवेंटी का ठीक है अब लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा स्टेशनरी का ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आंसर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड लेगा भी आ रहा है आंसर में भी अब बच्चे कहते हैं मैडम आपने क्यों नहीं लिया क्रेडिटर्स क्यों नहीं लिए ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों नहीं लिए बेटा जब मैंने क्रेडिट पर चेज निकाली थी उसी में बता दिया था ना ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से करना है तो वो हो गया था हमारा तो मतलब अब मैंने लिखी यहाँ पर क्या दिया परचेज और स्टेशनरी परचेज में दोनों मैंने परचेज इंक्लूड कर दी कैश वाले भी क्रेडिट भी जब भी परचेज वर्ड आता है ना तो हम क्या करते हैं तब हम क्रेडिटर्स को इग्नोर करते हैं क्योंकि बेटा मैं क्रेडिटर पहले ही क्रेडिट परचेज वाले में यूज कर चुकी हूँ तो परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा ओपनिंग स्टॉक जो है ओपनिंग वेला जी के एस में जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और क्लोजिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के नाम से हम क्लोजिंग वेला जी की एस में लिखेंगे तो बेटा आपको कंज्यूमेबल आइटम का मतलब समझ आ गया होगा ऐसी आइटम जो कंज्यूम हो रही है हमारे एन पी ओ के अंदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मेडिसिन यूज हो रही है कितनी है स्टेशनरी कितनी कंज्यूम हो रही है या स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है बिजनेस के अंदर वो निकाला हमने तो इसको दो तरीकों से मैंने बताया कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर परचेज ड्यूरिंग का ईयर दे रखा हो जो कंज्यूमेबल आइटम्स की परचेजेस दी हो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को तो हम कैसे निकालते हैं सबसे पहले जो हम परचेजेस ड्यूरिंग का ईयर है उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो जो आता है अमाउंट उसको हम कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम कहते हैं मटीरियल में अगर मेडिसिन है तो कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम आ जाएगा मेरा कहने का मतलब है वहाँ पर हम क्रेडिटर्स को इग्नोर करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि परचेज का मतलब ही क्या है कैश और क्रेडिट परचेज दो लोग लेकिन कभी कभी क्या होता है वहाँ पर जो क्या लिखा होता है मेडिसिन जो है परचेज वर्ल्ड लिखा होता है परचेज ना होके सॉरी क्या लिखा होता है बेटा कि हमने अमाउंट पे किया है मेडिसिन के लिए अमाउंट पे मेडिसिन हो जाए या अमाउंट पे किया है हमने स्टेशनरी के लिए ठीक है जो भी हम कंज्यूमेबल आइटम उसके लिए अमाउंट पेड जब वर्ड लिखा गया तो हमें उसके लिए क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करनी है कैसे करनी है वो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ तो वहाँ पर हम लिखते हैं अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं बेटा हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं माइनस करते हैं और ऐड करते हैं हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड होते हैं और क्लोजिंग जो सॉरी ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं इसका रिवर्स चलते हैं माइनस कर देते हैं कि आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिटर्स हैं या जो देने हमने बाकी हैं बिगनिंग वाले को क्या हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं इसी तरह हम ऐड करते हैं एडवांस क्रेडिटर जो बिगनिंग में हमने पे किए हैं और क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं एडवांस क्रेडिटर को क्यों करते हैं क्योंकि वे एक्चुअली इसी साल के हैं और अगले साल के जो एडवांस क्रेडिटर को पेमेंट किया वो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है इसका दूसरा इफेक्ट मैंने बताया था जो ओपनिंग स्टॉक होता है ओपनिंग बैलेंस शीट की एस में आता है और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है क्लोजिंग बैलेंस शीट की एस में आता है और जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइब्रिटी में जाएंगे और जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइब्रिटी में जाएंगे 
और जो एडवांस पेमेंट करते हैं हम अपने क्रेडिटर को बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस शीट की असल में जाएगा और एडवांस पे करते हैं अपने क्रेडिटर्स को कब पे करते हैं एट द एंड करते हैं जो कि अगले साल का होता है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कहाँ पर आता है बेटा एस एक्स साइड आता है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा करो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है कि अमाउंट पेड दिया हुआ है किसी आइटम के लिए या फिर परचेज दिया हुआ है जब तक तो परचेज हो तो ये वाला लगेगा फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया परचेज में ऑपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं क्लोजिंग माइनस करते हैं जब अमाउंट पेड दिया हुआ है किसी कंज्यूमेबल आइटम के लिए तो हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं किसकी क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करते हैं ये याद रखना अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम मतलब हमने कैश में परचेज किया है वो तो दिखा दिया हमने लेकिन उसमें हमें क्रेडिटर क्रेडिट वाले भी तो देने पड़ेंगे ना हम क्रेडिट में भी तो परचेज करते हैं तो उनकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल सेट यू विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर अच्छा